എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നെറ്റെക് മീഡിയയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോയിസ് എയർ ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലരും സി സി എൻ എ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് വോയിസ് എയർ ലെയർ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഈ പുതുതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും അതായത് സി സി എൻ എ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതറിയാൻ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് വോയിസ് എ ലെയർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം വൈസൈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർകണക്ഷൻ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് എൻ ടു എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെനോവ ലെനോവ ലാപ്ടോപ്പ് ലെനോവ ലാപ്ടോപ്പ് ലെനോവ കം ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഓരോ കമ്പനികളും പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ അവരുടെ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയി കണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഐ എസ് ഒ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡൽ അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇതൊരു സെവൻ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇതിൽ ഏഴ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ലെയറും ഒന്നും ഒന്നുമായിട്ട് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡും ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെയർ അതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡലിലെ ഏഴ് ലെയറുകൾ അതായത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡാറ്റാലിങ് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെഷൻ ലെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഈ ഏഴ് ലെയറും നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ അതിന് കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ആൻസർ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെന്താണെന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം വൺ ബൈ വൺ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് അത് എൻ ടു എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ച് വെക്കുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി സി എൻ എ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒ എസ് എ റെഫറൻസിന് അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ അതായത് ഈ മൂന്ന് ലെയറും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നട വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൗട്ടർ സ്വിച്ച് ലാൻഡ് കാർഡ് കേബിൾസ് സോ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ ഈ ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മുകളിലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെയർ ആ മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ലെയർസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെഷൻ ഈ മൂന്ന് ലെയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെയർ എന്നാണ് അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ആദ്യ അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെഷൻ ഈ മൂന്ന് ലെയറിലും നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഔട്ട്ലുക്ക് പോപ് ത്രീ ടി എഫ് ടി പി സോ ഇതൊക്കെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലും മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നടുവിലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ അതെന്ത് ഇവിടെ കാണാം ഹേർട്ട് ഓഫ് ഒയസ് ഐ ലെയർ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലാണ് അതായത് ടി സി പി യു ഡി പി കണക്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ആണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഫിസിക്കൽ ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെയറാണ് ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് ഒ എസ് എ റഫറൻസ് മോഡലിലെ ഇത് ഈ ലെയറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ലാൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ലെയറിനകത്ത് വെച്ചാണ് അതായത് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലാണ് നമുക്കറിയാം സ്വിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഫ്രെയിംസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്വിച്ച് ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മാക്ക് അഡ്രസ് ടേബിളിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്വിച്ച് ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ചിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ കഴിയാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു ലെയർ ടു ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അതേപോലെ ഈ ലെയറിനുള്ളിൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിംസ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് അതാണ് ഫ്രെയിംസ് ഒരു ഫ്രെയിംസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഈ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടു എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ഐ പി അഡ്രസ് വരുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ റൗട്ടിംഗ് പ്രോസ് പ്രോട്ടോകോൾസും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൗട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഐ പി ഒ എസ് പി എഫ് എ ജി ആർ പി അല്ല ഇതൊക്കെ റൗട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഒ എസ് പി എഫ് ഇ ഐ ജി ആർ പി ട്രിപ്പ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതേപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഫ്രെയിംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് റൗട്ടർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പാക്കറ്റ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിൻ്റെ നാലാമത്തെ ലെയറാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഇത് ഒരു എൻ ടു എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ഏത് പോ ബേസ്ഡ് ഓൺ പോർട്ട് നമ്പർ ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സർവീസസ് അതായത് ഇത് ടി സി പി ആണോ യു ഡി പി ആണോ ഏതാണ് സർവീസസ് എന്ന് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ ടി സി പി യു ഡി പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു വേറെ വീഡിയോയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ഒരുപാട് കുറച്ച് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ആ ടി സി പി യു ഡി പി ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലാണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൺ ജി ബി ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റയെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മോൾ സ്മോൾ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ആവുക അത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്മോൾ സ്മോൾ പാർട്ടിനെ അതൊരു സിംഗിൾ ഫയൽ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് തരും ഒരു സിംഗിൾ ഫയൽ ആയിട്ട് തരും അതിനെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് റിസീവർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിസീവർക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഇഷ്യൂ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ
കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെയറാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ വോയിസ് എ റെഫറൻസ് മോഡലിൻ്റെ ആറാമത്തെ ലെയർ ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ മീൻസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റയെ മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജെ പി ഇ ജി ജി ഐ എഫ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ പി ജി ഫയൽ നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മാക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലിനക്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഈ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റ കമ്പ്രഷൻ എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡിക്കോഡിങ് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ഐ ലെയർ ലെയറിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെയറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അതായത് സെവൻത്ത് ലെയർ ഇവിടെ എന്താ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോമിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടി പി എസ് സംതിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി പി ആണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഈ എച്ച് ടി പി വഴിയാണ് ഇത് കോട്ട് നമ്പർ ഈ കോട്ട് വഴി വെച്ചാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഫ് ടി പി ടി എഫ് ടി പി എച്ച് ടി പി സോ ഇതൊക്കെ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതേപോലെ വെബ് മെയിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വോയിസ് ഐ ലെയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്